அடிப்படை <laughs> இருந்தாலும் குரு எங்க நகர்ந்து வராரோ அதை பொறுத்து பலன்கள் உண்டு ஏற்கனவே ஏழு நாடு சனி நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப பனிரெண்டாம் இடத்துல குரு வருது கேது அங்க இருக்கு நமக்கு என்ன நடக்கும் ஏதாவது பாதகமா ஆடுமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் பனிரெண்டுக்கு அதிபரான குரு பனிரெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் விபரீத ராஜயோகம் சொல்லப்படுது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இந்த மூன்று இடங்களுக்கு அதிபனாக ஒரு கிரகம் இருந்து அந்த இடத்திலேயே ஆட்சி பெற்றால் அந்த காலம் விபரீத ராஜயோகம் அப்ப மகரம் இப்ப நீங்க பிராக்டிக்கலா கம்பேர் பண்ணுவோம் மகரம் சனி வந்து பன்னெண்டுல இருக்கு பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கு நிறைய விரயங்களை கொடுக்குது செலவை கொடுக்குது நோய்களை கொடுக்குது சங்கடங்களை கொடுக்குது தடைகளை கொடுக்குது இப்ப குரு வேற வராரு ஏதாவது மாத்துவாரா இல்ல அதை இன்னும் அதிகரிப்பாரா எப்படி நடக்கும் இப்ப பன்னெண்டாம் இடம்னா என்ன நமக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் டைம் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஏதாவது ஒன்று சொல்றோம் அந்த இடத்துல அந்த வீட்டுக்கு அதிபன் வரும்போது அதை ஸ்டாப் பண்றதா அதோடைய வேலை அப்ப குரு வரும் காலம் இந்த சனியும் கேதுவும் சேர்ந்து பண்ற இழப்புகளும் பிரச்சனைகளையும் இது ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப குரு இந்த பனிரெண்டாம் இடத்துடைய இந்த இடம் பயிற்சி விரயங்கள் இது வரைக்கும் நெகட்டிவா போனதை பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்ணும் அதுதான் குரு முதல்ல செய்ய போகுது சுப விரயங்களை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் சுப விரயங்களால் சுப பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் சுப பயணங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு காலம் சுப பயணங்கள்லாம் என்ன நீங்க வேலை வாழ்க்கை உங்களுடைய தொழில் அல்லது உங்களுடைய கல்வி எஜுகேஷனுக்காக ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்காக நீங்க வந்து ஒரு டிராவல் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையை உண்டு செய்யும் அதனால உங்களுக்கு வந்து பலம் கிடைக்கும் அதனால வந்து ஏற்றம் கிடைக்கும் இதே குரு உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கணும் இந்த காலம் அதோடைய பார்வைகள் எங்கெங்க விழுது பாருங்க மேஷத்துல இந்த பன்னெண்டுங்கிறது சுப செலவுன்னு சொல்றோம் மேஷங்கிறது மகரத்துக்கு நான்காம் இடம் வீடு வாகனம் வாகனம் வாங்கணும் வீடை மாத்தணும் வெஹிக்கிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பிளேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு அளவுஸ் கூட மாத்தி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த குரு நிச்சயமா பலனை கொடுப்பார் சோ குருவுடைய இந்த இடம் மாற்றங்களுக்கு உகந்த இடம் மகர ராசிக்கு குருவுடைய பார்வை அடுத்த பார்வை எடுத்து பாருங்க மிதனத்துல மிதனம் வந்து மகரத்துக்கு ஆறாவது வீடு கடன் பிரச்சனை எதிர்ப்பு பிரச்சனைகள் நோய்கள் சங்கடங்கள் தடைகள் இதெல்லாம் வந்து இது குருவுடைய பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிவர்த்தி அடையும் ஒரு லோன் இருக்கு அந்த லோனை முடிச்சு மொத்தமா நான் சின்ன சின்ன லோன் பத்து லோன் வச்சிருக்கேன் மொத்தமா சால்வ் பண்ணி ஒரே லோன் தான் எனக்கு வேணும் அதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும்னா கிடைக்கும் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ வந்து டோட்டலா சால்வ் பண்ணி ஒன் சிங்கிள் அலைன்மெண்ட்ல கொண்டு வரதா இந்த விபரீத ராஜ்யோகம் ஒரு பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு பிளஸ் இல்லைனாலும் கூட இது வரைக்கும் இந்த மைனஸ் எல்லாம் வந்து டோட்டலா வந்து ஒரு நிலைப்படுத்தி கொண்டு வந்துடும் சிம்மத்துல குரு பாருங்க மகரமுக்கு சிம்மம் வந்து எட்டாவது வீடு அஷ்டமஸ்தானம் ஒரு அஷ்டமத்துல ஒரு குருவுடைய பார்வை விழும் பொழுது சங்கடங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிடும் ஏற்கனவே விரயத்துல குரு பனிரெண்டாம் இடத்துல மகரத்துக்கு யோகம் இல்லாத ஒரு கிரகம் அது அஷ்டமத்துல சிம்மத்துல பார்க்கும் போது ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணும் சோ மகர ராசியை பொறுத்த வரையில இது வரைக்கும் ஏழு சனி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நடக்கிறவங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசுக்குள்ள உள்ளவங்களுக்கு ஏழு சனியில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நடக்கிறவங்களுக்கு கேதுவும் சனியும் இணைந்து சில அலைச்சல்களையும் உபாதைகளையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அதை இந்த குரு என்ன பண்ணோன்னா நெகட்டிவ் சைடில் நடக்கிறத பாசிட்டிவ் சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் செலவாகுதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த செலவு வீணான செலவு தண்டமாக நான் பண்ணிட்டேன் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த குருவுடைய என்ட்ரி அதை பாசிட்டிவாக பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பண்ணது வந்து எனக்கு ஃபியூச்சருக்கு பிரோஜனப்படும் நான் வாங்கின இந்த பொருளால் எனக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும் நான் வாங்குறதுனால எனக்கு வந்து இதனால பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இன்னொன்று ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பலனை இந்த குரு கொடுப்பார் ஏன்னா குருனாலே ஒரு சுபம் தான் குரு எது செஞ்சாலுமே நன்மைக்காக செய்வார் சுபத்துக்காக செய்வார் அது கெடுதல் செய்கிற மாதிரி சில சமயத்தில் தெரியும் அதுவும் கூட அனுபவம் அறிவாக கொடுத்துட்டு போயிடும் பாடம் புகற்ற ஒரு கிரகம் தான் குரு ஸோ மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பனிரெண்டாம் இடத்து குரு சுப விரயங்களையும் சுப பிரயாணங்களையும் கல்விக்கான பிரயாணங்களையும் தொழிலுக்கான பிரயாணங்களையும் வேலைக்கான பிரயாணங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு கிரகம் இது வரைக்கும் இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க மகரமில் இருக்கும் எனக்கு விசா கிடைக்குமா கண்டினியூஷன் கிடைக்குமா பிஆர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் கிளிக் ஆகுமா குருவுடைய பார்வை எட்டாம் இடத்துல சிம்மத்திலையும் ஆறாம் இடத்துல மிதனத்திலையும் விழும் பொழுது போட்டி தேர்வ
அல்லது ஆதரவு இல்லாத நிலைகளை மாற்றி கொடுக்கும் அதுதான் அந்த குரு கொடுக்கும் ஸோ விபரீத ராஜகுணம் நம்ம சொல்றோமே அப்ப என்ன பண்ணும் சில சமயம் வந்து ஆரம்பத்தில் குரு வந்த உடனே இது இன்னும் ஜாஸ்தி தான் பண்ணும் போல நமக்கு வந்து ஏற்கனவே பிரச்சனை ஜாஸ்தியா இருக்கு இன்னும் அதிகரிக்கும் போல அப்படின்னு நினைச்சவங்களுக்கு அதை அப்படியே மாற்றத்தோடு கொடுத்துரும் பிளஸ் ஆ கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அதுதான் விபரீத ராஜ்யம் மகரம் ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குருவால பெரிய இழப்புகளோ இல்லை பெரிய நஷ்டங்களோ ஏற்பட வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா குரு சிங்கிள் பிளானட் அவுட் ஆஃப் நைன் பிளானட்ஸ்ல குரு தனி ஒரு கிரகத்தால் இந்த முறை கெழுதை நீங்கள் சந்திக்க போறது கிடையாது இன்னொன்று அயன சயன இந்த போகன மோட்சக்காரக அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த பனிரெண்டாம் இடம் நல்லா சாப்பிட்றது தூங்குறது வாழ்றது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனந்தமாக இருக்கிறது தெய்வ நிலையோட தெய்வ அருளோட தெய்வ பக்தியோட கோயில் திருப்பணிகளை செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து இந்த குரு பனிரெண்டாம் இடத்துல தான் மகரத்துக்கு கொடுத்துரும் யாரெல்லாம் இது மாதிரியான காரணங்களில் காத்திருக்கீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பூரணமான திருப்தியை கொடுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன் சீனியர்களுக்கு வணக்கம் ஹாரோஸ்கோப் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதகம் ஜென்ரேட் பண்ணும் சொல்லி நம்மளை வந்து என்கொரி கேட்டே இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட் உள்ள போனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் கம்ப்ளீட் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் வந்து டோட்டலாக வந்து நவாம்சம் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இந்த மாதிரி சப்தமாம்சம் சொல்லி நிறைய சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்கம் டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தசாபுதியுடைய கால்குலேஷன் ஸ்பிட் கால்குலேஷன் அதோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேணால் முதல்ல அந்த லிங்க்கில் போங்க வெப்சைட்குள்ளே போங்க சாம்பிள் ஆரோஸ்கோப் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஆரோஸ்கோப்பை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி தேங்க்யூ உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது சுப கிரகமான குரு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை இடம் பயிற்சி அடைகிறார் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுர் ராசிக்கு இந்த முறை குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி நடக்கக்கூடிய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பிரிவு உண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுர் ராசியை அடைகிறார் இந்த குரு இங்க கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் குரு இந்த தனுசு ராசியை பிரவேசம் செய்து உங்களுக்கு பலாபலன்களை கொடுக்க போறார் கால புருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடியது தனுர் வீடு இந்த தனுர் வீடு குருவுடைய சொந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபனே குரு தான் இந்த இடத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது கேந்திரங்கள்ல கேந்திரம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஹம்ச யோகம் ஒரு யோகம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மிதன ராசி மீனம் தனுசு கன்னி இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு குரு கேந்திரத்துல ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் இது ஆட்சி சொந்த வீடு ஆண் வீடு அப்போ இந்த இடத்துல குரு ஆட்சி வரும்போது ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகத்தை உங்களுக்கு செயல்படுத்துவார் ஹம்ச யோகம்னா என்ன ஒரு மனிதனுக்கு தான் நினைத்த பதவி அதிகாரம் புகழ் கீர்த்தி மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் புத்திர பாக்கியம் செல்வம் அடையாளம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் இந்த ஹம்ச யோகத்துடைய பலர் குரு கொடுக்கக்கூடியது மேன்மையானது உயர்ந்தது சரி இப்ப இந்த குரு தனுசு ராசியில வர்றதுனால எந்தெந்த ராசிகளில் என்னென்ன மாதிரி பலன் முதல்ல குரு எங்கெங்க பார்வையை பதிக்கிறார் தனுசுல இருக்கக்கூடிய குரு மூன்று இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிப்பார் அங்கிருந்து அவருக்கு பார்வைகள் விசேஷ பார்வைகள் ஐந்து ஏழு ஒன்பது தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு முதல் பார்வையா ஐந்தாம் இடத்து பார்வையா மேஷ ராசியை பார்வையிடுறார் மேஷத்தை குரு பார்த்தால் அந்த ராசிக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த தடைகள் தாமதங்கள் நிவர்த்தி அடையும் மிதன ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் மிதன ராசிக்கு உண்டான சுப பலன்களை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு குருவுடைய பார்வை அதுக்கு அடுத்தது சிம்ம ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் சிம்மத்துக்கு தேவையான சுப பலன்கள் இந்த மூன்று ராசிகளை குரு பார்வையிடுகிறார் சரி மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி குரு ஒரு சுப கிரகம் குருவுடைய தத்துவம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வேணுமா குரு பார்வை இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பாக்கியம் செல்வம் அதிகாரம் தொடர் வளர்ச்சி அழியாத செல்வம் தெய்வ அருள் பக்தி தீராத நோய்கள் இருந்து நிவர்த்தி இது அத்தனையும் குரு தான் கொடுக்கும் ஏன்னா குரு தான் பொன்னவன் சுப கிரகம் இந்த குருக்கு மட்டும் பாவிகளோட சேர்ந்தாலும் சேரலனாலும் சுபமான தத்துவம் உண்டு சுப தத்துவத்தை கொண்ட குரு தனுசு ராசை எட்டும் காலம் இந்த குருவுடைய பார்வை அனைவருக்குமே பொதுவாக ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய காலம் 